Hello world, this is JavaScript tutorial. In this video, we will talk about array methods. So, I will an extra point. In JavaScript, we will talk about all the same things. So, we will talk about an object. Object type is a vision. So, object is a properties and methods. Right? So, that's why we will talk about array. Predefined properties and methods. Okay, in the predefined methods, properties are all the JavaScript developers are in the same way. So, we will use the array as well as we can perform the array. So, in this video, I will talk about the array methods. If you look at all the methods, you will see the time. I will explain the time of the time of the time of the time. Okay, in this tutorial, I will use the VS Coding Editor. 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 நாங்க இந்த விஷயத்தை செய்யறது ஓகே இந்த டெவலப்பர் டூல் இதை நான் கொஞ்சம் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே இதை உங்களுக்கு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியும் ரைட் கிளிக் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓபன் ஆகும் ரைட் ஓகே கிரேட் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஒரு அரையை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் கேம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அரையை டிக்ளேர் பண்றேன் இதுல வந்து இனிஷியலா நான் வந்து கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இந்த ரெண்டு கேம்ஸை மட்டும் போட்டு கேம்ஸ்ங்கிற ஒரு அரையை டிஃபைன் பண்றேன் ஓகே ஸோ இப்போ அரையோட ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸையும் பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல இப்போ நீங்கள் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் க்ரோம் டெவலப்பர் டூலோட ரெப்பல் ரெப்பல்னா வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து இது உடனே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இது அவுட்புட் உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க இது அவங்க இந்த கூகுள் டெவலப்பர்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எக்கச்சக்கமான அப்டேட்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் கேம்ஸ் ஒன்று டைப் பண்ணும்போதே அது கீழே உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத காட்டுது ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த டூட்டோரியலுக்கு நான் க்ரோம் டெவலப்பர் டூலே யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே கிரேட் ஸோ கேம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு Yes. So, if you have a dot, period, 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 you can press it. Here, you have to add the array of methods and properties. Now, you have to add the length of the method and property. What you do is, you have to add the elements of the array. You have to add the information of the array. Right? Great. Okay. So, if you have a lot of use of this, you can loop the array in the array. If you have a lot of use of the array in the array, you can loop the array in the array. That's why we can see this method. Now, we can focus on the methods. Okay? So, we can add the first method. Push. 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 ஆல்ரெடி இருக்க அரையை ப்ரிப்பேர் தான் பண்ணணும் அதாவது சாரி அப்பெண்ட் தான் பண்ணும் அதாவது இருக்க அரையோட எண்டில் இருந்து தான் அது புது ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு போடுறேனே ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் அப்படின்னு நான் போட்டால் அது வந்து இந்த கிரிக்கெட் ஃபுட்பாலுக்கு முன்னால் வராது இந்த கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ரெண்டுக்கும் பின்னால் தான் வரும் ஓகே இது அப்பெண்ட் தான் பண்ணும் முன்னால் போடாது சரி ஓகே இப்போ நான் புஷ் பண்ணதுக்கு பிறகு கேம்ஸுங்கிறதுல கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் இந்த மூலம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் புஷ் பண்ணும்போது எப்பயும் ஒரு எலிமெண்ட் தான் வச்சிருக்கணுங்கிற எந்த அவசியமும் இல்லை நீங்கள் மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ் கூட அட் அ டைமில் கொடுக்க முடியும் ரைட் இப்போ உதாரணத்துக்கு புஷ் அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல ஜிம்னாஸ்டிக் லாங் ஜம்ப் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கேமை கூட உங்களால் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ கேம்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வர்றது வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த அரையும் வரும் அதாவது ஆட் பண்ண விஷயங்களும் வரும் ஓகே இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் பண்ண இந்த ஃபைவ் த்ரீங்கிற நம்பர் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து லென்த்து தான் தருது ஸோ நீங்கள் கேம் டாட் புஷ்ஷுங்கிற மெத்தட் கால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் வந்து என்னென்னா அந்த இப்போ இருக்க கரண்ட் அரையோட நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த லென்த்து தான் அது கொடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் மேபி இது நீங்கள் கோட் எழுதும்போது யூஸ் பண்ணலாம் புஷ் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குங்கிற விஷயம் தெரியணும் அப்படிங்கிற யூஸ் கேஸ் எடுத்து பாருங்களேன் அப்போ அந்த டைம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மேலே இந்த குறிப்பிட்ட வேரியபிள் இந்த மெத்தட் கால் இருக்குது தானே கேம் டாட் புஷ்ஷுங்கிறது அதை வந்து நீங்கள் ஒரு வேரியபிளுக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அந்த வேரியபிளில் வந்து இந்த த்ரீங்கிற வேல்யூ இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இங்கே லெட் நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸ் ஈக்குவல் டு கேம்ஸ் டாட் புஷ் ஸ்விம்மிங் அப்படின்னு நீங்கள் எடுங்க ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே சி ஆறு அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து அரே டாட் புஷ்ஷுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்து அரே டாட் பப்புக்கு வரும் ஸோ இப்போ உங்களோட கேம்ஸை பொறு
எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுது ரைட் பப் வந்து அதோட ரிவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட எண்டில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல கேம்ஸ் டாட் பாப் அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா இது ஸ்விம்மிங்னு ஒரு ஒரு விஷயத்தை அவுட் புட் பண்ணுது இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அரையிலேருந்து அந்த கடைசி எலிமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுது அதுக்கு பிறகு அது வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறத விட ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதுக்கு பிறகு அது வந்து அந்த அரையிலேருந்து அந்த குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல கேம்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணால் இப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு கேம் தான் இருக்குது ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அந்த அரையில் இல்லை ரைட் இதுதான் பாப் அதாவது கடைசியில் இருக்க எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும் அது என்ன எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை கடைசியில் இருக்க எலிமெண்ட்டை அது ரிமூவ் பண்ணும் ஓகே இப்போ புஷ் பாப் இந்த ரெண்டையும் பார்த்தாச்சு அடுத்து ஸ்ப்ளைஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே கேம்ஸ் இப்போ கேம்ஸில் அஞ்சு கேம்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் எடுங்க நான் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸையும் ஜிம்னாஸ்டிக்கும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்ப்ளைஸ் அப்படிங்கிறது பப் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து பப் வந்து எப்படியும் கடைசி எலிமெண்ட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி பப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரிமூவ் பண்ண போகிறது வந்து லாங் ஜம்ப் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் ஸோ அதுக்கு தான் நீங்கள் ஸ்ப்ளைஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ளைஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணிங்கனாலே இப்போ இந்த கேம் டாட் ஸ்ப்ளைஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பேரன்சிஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அடுத்து ஓகே இந்த மெத்தடில் வந்து இந்தந்த ஆக்யூமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸ்டார்ட் லொக்கேஷனை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை டிலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுக்கணும் ஓகே அதில் இந்த கொஷன் மார்க்கை நீங்கள் டீ நோட் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொஷன் மார்க் என்ன சொல்லுதுன்னா அது ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுது அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தா போதும் இந்த டிலீட் கவுண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை அது வந்து ஆப்ஷனல் அட்ரிபியூட்ஸ் சரியாக இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் லொக்கேஷன் கொடுக்கணும் ரைட் இப்போ எனக்கு என்னென்னத்தை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே லாங் ஜம்ப்பும் இல்லை இந்த ரெண்டும் இல்லை இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட இண்டெக்ஸை பார்ப்பேன் ஒன் டூ த்ரீ ரைட் மூன்றாவது ஸோ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து சாரி சாரி ஜீரோ ஒன் டூ மறந்துட்டேன் ஸோ அரே அரே வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸ் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ இதோட ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து டூ அதுக்கு பிறகு நான் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய கவுண்ட் வந்து டூ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய கவுண்ட் கொடுக்கல அடியா அது ஆல்ரெடி ஆப்ஷனல் ரைட் ஸோ ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய கவுண்ட்டை கொடுக்கலாட்டி இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த டூக்கு பிறகு வர எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இந்த ஆப்ஷனலான இந்த செகண்ட் ஆகியமெண்ட் எத்தனை டீல் பண்ணணுங்கிற அந்த விஷயத்தை கொடுக்க போகிறோம் அது என்ன ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு விஷயம் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது இண்டெக்ஸில் இருந்து ரெண்டு விஷயத்தை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னுங்கிறதுக்கு தான் இதுக்குரிய அர்த்தம் ஸோ இது அவுட்புட் என்ன இது ஒரு என்ன தரு இந்த கேம்ஸ் டாட் ஸ்ப்ளைஸுங்கிற மெத்தட் என்ன தரு ரிட்டன் பண்ணுதுன்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் ரிமூவ் ஆச்சோ அந்த விஷயங்களை வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இப்போ நீங்கள் கேம்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பிரிண்ட் பண்ணால் தெரியும் உங்களுக்கு கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் அண்ட் லாங் ஜம்ப் மட்டும் தான் இருக்குது நடுவில் தரட்டும் காணல ஓகே கிரேட் ரைட் ஓகே ஸோ நாங்கள் இப்போ என்ன பார்த்தோம் புஷ் பப் ஸ்ப்ளைஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஜாயின் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அரே இருக்குது ரைட் கேம்ஸ்ன்னு கிரேட் ஸோ இப்போ சப்போஸ் எடுங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரே அரேக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து என்னென்ன கேம்ஸ் இருக்குங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கிடைக்கணும்னு வைங்களேன் அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது டூ ஸ்ட்ரிங்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஜாயினும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஜாயின் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கேம்ஸ் டாட் ஜாயின் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஜாயின் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ ஓகே கிரேட் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேம் டாட் ஜாயின் அப்படிங்கிறத நார்மல் எந்த ஆகியமெண்ட்டும் கொடுக்காமல் நார்மலாக எடுங்களேன் நீங்கள் நார்மலாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் கமா செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ இப்போ கீழே இருக்க இந்த இதை பாதிரி ஓகே சப் இந்த இதை கமா செப்பரேட்டட் இல்லாமல் உங்களுக்கு கஸ்டம் செப்பரேட்டரும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல இப்போ எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்ததால இதில் எந்த கேப்புமே இல்லாமல் அது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ இதில் எல்லாமே வந்து ஸ்பேஸ் செப்பரேட்டடாக இருக்கணுமா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுங்க அப்போ ஸ்பேஸ் செப்பரேட்டாக செப்பரேட்டடாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஐஃபன் கொடுத்தீங்கன்னா ஐஃபன் செப்பரேட்டடாக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள்
ஸோ அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்னுங்கிற அவுட் புட் வரும் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃபுக்கு நீங்க அந்த அரைக்குள்ள இல்லாத ஒரு விஷயத்த நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது அது மைனஸ் ஒன் தான் தரும் ஸோ இதை மைனஸ் இப்ப நீங்க சில கேஸுங்களில் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது ஓகே இப்படி ஒரு எலிமெண்ட் வந்து அந்த அரையில இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே ரைட் கிரேட் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு என்ன இப்போ ஃபுட்பாலோட லொக்கேஷன் எங்கன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ஸோ ஃபுட் பால் அப்படின்னு நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் ஓகே இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்பால் இஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் ரைட் இது தான் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரைட் இதை தவிர்த்து எக்கச்சக்கமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அரே டாட் ஃபில் இன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குறே டாட் அரே இப்போ நான் வந்து இந்த கேம்ஸுங்கிற அரே எடுக்கிறேனே கேம்ஸ் டாட் ஃபில் அப்படிங்கிற இந்த அரே வந்து இப்போ கேம்ஸ் அரே எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது மூண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது ரைட் இந்த மூண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஓகே நான் வந்து கஸ்டம் கேம்ஸ் இருக்க போகிறது இல்லை நான் வந்து கஸ்டம் ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன் கேம் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் சும்மா இது ப்ராக்டிக்கல் யூஸ் இல்லை பட் எனிவே இப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மூண்டு எலிமெண்ட்டில் அந்த கேம்ஸ் ஒரு ரீப்ளேஸ் ஆயிரும் இந்த விஷயத்துக்கு சரி இது ஸ்பெஷலி யூஸ்ஃபுல் எப்போனா இப்போ நீங்கள் ஒரு அரே எடுக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து இனிஷியல் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும்னு வாங்கினேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நம்ப நம்பர் அரே ஒன்று நீங்கள் நம்முன்னு ஒரு அரே ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஓகே நியூ அரே ஓகே இந்த அரே வந்து ஹண்ட்ரட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் எலிமெண்ட்ஸும் எம்டின்னு காட்டுது ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஹண்ட்ரட் எலிமெண்ட்ஸுக்கு ஏதாச்சும் டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும்னு வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரியான டைம் இந்த ஃபீல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஓகே ஃபீல் இப்போ சப்போஸ் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து டென்னு வாங்கிக்கலாம் ஸோ எல்லா அரைக்கும் டென்னுங்கிற அப்படி இந்த வேல்யூ ஓகே இதுதான் இந்த ஃபீலோட யூசேஜ் ஓகே ஸோ இதை வைண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பார்ப்போம் டிலீட் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்போ சப்போஸ் இப்போ நாங்கள் என்ன வச்சுருந்தோம் கேம்ஸ் கேம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருந்தது என்ன ஸோ இந்த கேம்ஸுங்கிற ஏரியாவில் இப்போ நான் சப்போஸ் எடுங்க ஒரு எலிமெண்ட்டை டி ரிமூவ் டிலீட் பண்ணணும்னு நாங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்ப்ளைஸ் பாப் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது டிலீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் டிலீட் ஓகே இப்போ எடுங்க நான் கட இந்த நடுவில் எலிமெண்ட் ரிமூவ் பண்ணணும்னு அது என்ன கேம்ஸ் ஒன் ரைட் ஸோ நடுவில் எலிமெண்ட்டை நான் டிலீட் பண்ணுறேன் இப்போ இது ரிட்டன் பண்ணுறது அந்த குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட் டிலீட் ஆச்சா இல்லையாங்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸை இங்கே ரிட்டன் ஆயிருக்கு ட்ரூனு ஓகே இப்போ நான் வந்து கேம்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் பார்த்தா இங்கே கேம் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எம்டி கேம் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட்னு வருது அதாவது இந்த இடம் வந்து மெமரியல் இருக்குது ஆனால் அதுக்குரிய வேல்யூவை மட்டும் டிலீட் பண்ணியிருக்கு இந்த டிலீட்டுங்கிற ஆப்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஆனால் ஸ்ப்ளைஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து இந்த அரையில் வந்து ரிமூவ் பண்ணது மட்டும் இல்லை மெமரியில் வந்து அது ரிமூவ் பண்ணது அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி எம்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நாங்கள் ஸ்ப்ளைஸோ பப்போ யூஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வரல ஆனால் டிலீட் பண்ணும்போது வருது ஓகே ஸோ இதுங்க தான் வந்து அரேக்குரிய ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆகிற மாதிரி இதை தாண்டி ஒன்றே இருக்குது இன்க்ளூட்ஸ் இன்னொன்றுக்கு பிறகு இந்த இந்த இடத்துல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் இந்த கேம்ஸுங்கிறத அடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பீரியட் அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே இருக்க எல்லா மெத்தட்ஸும் வரும் மேபி இதை டைம் டு டைம் நாங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரலாம் ஓகே இந்த அடுத்த டுட்டோரியலில் நாங்கள் இந்த மேப் ரிடியூஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ ரிவர்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குவாய்ட் ஆப்வியஸ் ரைட் ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் ஸோ உங்களோட யூஸ் கேஸை பொறுத்து நீங்கள் இதுகளில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் அரே மேதட்ஸுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் டுட்டோரியல் தேங்க்யூ